Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю китайские свиные рульки. Очень вкусное блюдо. Есть очень много способов, как приготовить свиную рульку. Один из очень известных способов, это, конечно же, вепрячи колено. Я такую рульку готовил, а теперь я приготовлю рульку именно китайскую и посмотрю, какая рулька будет вкуснее. Свиные ноги сейчас я хорошо помою. Свиные ножки я опускаю в казан, в котором уже нагрет кипяток. Так. Несколько колечек имбирчика. Луковичка. И немного китайской водки. Свиные ножки вот так в кипяточке легонечко прогреваются. Прошло 5-10 минут. Это все я выливаю. Кипящая фильтрованная вода. Свиные рульки. Немного свиного жира. Стеблевой сельдерей. Обычный репчатый лук. Имбирь. Красный острый перец. Все обжарил до красивого золотистого цвета. Бадьян или звездчатый анис, душистый перец, черный перец. Чтобы легче было доставать перчинки из бульона, я все заворачиваю в марлечку. Это кассия, а это корица. Немножко корицы и маленькую палочку кассии. Кассия, корица, пряности. Сейчас я приготовлю немного карамельного сиропа. Сушеный перец чили. Светлый соевый соус. Темный соевый соус. Вкусная китайская водка. Из пшеничного самогона. Готовлю карамель. Карамельный сироп. Прошел час, и теперь я солю свиные рульки. Квашеная капуста. Друзья, 
как вкусно, правильно заквасить капусту с ссылочкой вот здесь сверху. Теперь я эту капусту ставлю на огонь и немножко ее прогреваю. Свиные рульки готовились два с половиной часа. Сверху все поливаю бульоном, в котором варилась свиная рулька. Ну, друзья, я с удовольствием хочу попробовать, какая же на вкус китайская свиная рулька. Чем же она отличается от хорошего выпрячего колена? Капусточка. М -м -м. Капуста и подливка из бульончика очень хорошо. Квашеная капуста прогрелась на сковороде, политая бульоном. Вкусно. Вот так. Так, носку. Да. Друзья, это классическая свиная рулька с кислой или квашеной капустой. Неважно по какому рецепту она приготовлена. По немецкому, чешскому, китайскому или русскому, украинскому. Все равно характерный вкус рульки присутствует. И, конечно же, вкусная кислая капуста тоже есть. Когда мне надоедает кушать вепри, вепри колено, тогда с удовольствием можно скушать и вот такое блюдо. Они по вкусу схожие, но есть некоторые оттенки, поэтому можно готовить и то, и то по очереди. Если вам понравилось это видео, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.